Der Monat Ramadan hat begonnen, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Einen Monat lang werden wir tagsüber auf vieles verzichten, das normalerweise zu unserem absoluten Lebensstandard gehört. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang werden wir nichts essen und nichts trinken und uns somit von vielen Vorzügen dieser Welt ganz bewusst entfernen. Nun, die bewusste Enthaltsamkeit hat viele Effekte. Eins davon ist die Möglichkeit zu reflektieren. Gepaart mit der Ibadah, die wir in diesem gesegneten Monat öfter und mehr als sonst verrichten werden, insha'Allah, versetzt uns der Ramadan in eine einzigartige Atmosphäre, in der wir in uns gehen und uns die Fragen stellen können, auf die es dann auch tatsächlich ankommt. Bin ich ein guter Muslim? Lebe ich mein Leben so, wie Allah subhanahu wa ta'ala es von mir verlangt? Worauf sind mein Denken und mein Handeln zurückzuführen? Ist es wirklich der Islam? Oder spielen meine Neigungen oder dem Islam fremde Ideen doch eine Rolle? Welche Prioritäten habe ich in meinem Leben? Sind diese richtig gesetzt und vieles mehr? Es ist wichtig, geliebte Muslime, und richtig, sich diese Fragen zu stellen und ehrlich zu beantworten. Denn wir alle sind Menschen und damit nicht unfehlbar. Darüber hinaus ist es von besonderer Wichtigkeit, dass unsere Gedanken, Gefühle und Taten durch und durch islamisch sind. Denn nichts anderes verlangt Allah subhanahu wa ta'ala von uns und nichts anderes wird uns am jüngsten Tag helfen. Aisha, radiallahu anha, die Mutter der Gläubigen, beschrieb den Charakter des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam mit folgenden Worten. Sie sagte, sein Charakter war der Koran. Und genau das muss unser Ziel sein, ja, unsere Bestrebung sein. Denn es ist äußerst gefährlich, islamisch zu denken und unislamisch zu handeln. Denn das wäre entweder ein Lippenbekenntnis oder ja, sogar Heuchelei. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Genauso gefährlich ist es jedoch auch, islamisch zu handeln, ohne islamisch zu denken. Also die Hintergründe der Tat, die ich begehe, nicht zu kennen. Denn so verkommt der Islam zu einer Tradition, die ohne rationalen Aspekt von Generation zu Generation weitergegeben wird. Deshalb müssen wir alle ein ganz besonderes Augenmerk darauf legen, unser Denken, unser Handeln und Empfinden aufeinander abzustimmen und am Wohlgefallen Allahs auszurichten. Denn Allah sagt im Koran, يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. زندى ميس هايستس. و إيه دي أجلوبت. وعوم زاكت إيه واس إيه نش توت. هيست حسنس ويت إسس بأ الله. داس إيه زاكت واس إيه نش توت. ليبت مسلمة جناو زو. في الله سبحانه وتعالى. زو ان فوجين رقت. لوبت الله سبحانه وتعالى إس. وان ان مسلم إسلامش دنت. و دان أو ديم انشبرشن هاندلت. دان زو زاكت الله سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. So heißt es sinngemäß, wahrlich diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah und sich dann rechtens verhalten, zu ihnen steigen die Engel nieder und sprechen, fürchtet euch nicht und seid nicht traurig und erfreut euch des Paradieses, das euch verheißen wurde. Und genau deshalb, geliebte Muslime, lasst uns also diese goldene Gelegenheit, den gesegneten Monat Ramadan nutzen, um uns selbst zur Rechenschaft zu ziehen, bevor der Tag kommt, an dem wir von Allah subhanahu wa ta'ala zur Rechenschaft gezogen werden. Lasst uns dafür sorgen, dass wir jeden Aspekt unseres Daseins am Wohlgefallen Allahs ausrichten und somit hoffentlich zu denjenigen gehören, die seine Zufriedenheit und damit sein Paradies erlangen.